ఇది ఫస్ట్ వన్ స్వప్న స్వప్న సురేష్ ఎందుకు కొండ ఉంది ఇవిడత భరణకూడత జ్ఞానంగట్టాకం ముఖ్యమంత్రి ఏ జ్ఞానంగట్టాకం అబుదాబి భరణాధికారి ఆమె పిలిచిడు కేటి జలీల్లో జ్ఞానం అయి కాకు ఇది కాకం స్వప్న స్వప్న లోగత్తు పోలూ ఇల్లాదె అస్తమిచ్చు పోయి పినే పీసీ జార్జ్ వనదు ఈ ఎత్ర నంబర్ మురియా హోటల్ల లోడ్జ్ నంబర్ మురి ఇని కోర్మల్ల అది పీసీ అన్న నోట్ బంధపట్ట మరి ఇత్రామత్త నలగిల ఇత్రామత్త నలగిలకి చెడిచి కొండ వన్న అవడ వెచ్చ సుందరమాయ చర్చ నడతానల పీసీ అన్నందే ఆ చర్చయం వహ అలసాజాయ అద అలసిపోయి అవసానం అప్పంద కుడిమాడతిలే పడగి ద్రవిచ్చ గన్ను ఏది డబుల్ బారెల్ గన్ను డబుల్ బారెల్ గన్ను కొండ వన్న మిసిస్ పీసీ జార్జ్ ఏదో ఒరి చేచి ఒరి చేచి బోధోదయం వన్న కుమ్మనం రాజశేఖర శ్రీధర పిళ్ళ ఏది బహుమానికణం ఆదరవు కొడుకణం గవర్నర్ ఆనై నమ్మల నాటిలే పడే శ్రీధరం పిళ్ళల ఇప శ్రీధర పిళ్ళై మిజోరాం గవర్నరై అదొండ బహుమానం కొడుతోణం భరణఘటన ఆడే కొడుకును ఎడుతోణం శ్రీధర పిళ్ళై పిన కె సురేంద్రన్ ఏది కె సురేంద్ర కేసుగలడ ఆశాన్ ఉల్లి సుర అదుపోలే విషగల కేరళతిండె మనోహరమాయ ఆకాశత్తి అదిండె ప్రకృతి భంగియ రాజవెంబాలగల్ తోట్టు పోగుమార్ తండె విషత్త విషం వమిప్పిచ్చ ఈ అంతరీక్షత్త మలినపడుతా పరిశ్రమిచ్చ భగీరత ప్రయత్నతినొడువిల్ ఒన్నుమల్లాదు ఒరి చుక్కుం చున్నాంబుమల్లాదే కాలత్తిండె స్థిరశీల కిడగిలేకు వలిచెరియపట్ట విషగలయం అస్తమిచ్చుపోయి అదినడకాన్ ఒరి కేంద్ర వాయ వరుణత మలయాళిగల అవరడ మనసినే వెట్టి మురికా ఒరి కేంద్ర వాయ సోరీ ఎండ ప్రేక్షకరనోడు క్షమికణం అక్షంద్రవ్యమాయ ఒరు ప్రయోగమాయ నడతీయదు అక్షంద్రవ్యం పర్ణ అంత ఒరికలం పొరుకానవాతదు కేంద్ర వాయ అల్ల ఒరి కేంద్ర సహ వాయ ఒరు పాళ్ మురళి అరి మురళీరవల్ల ఒరి పాళ్ మురళి కొండ హిస్ హైనస్ మొహమ్మద్ ఆరిఫ్ ఖాన్ ఇన్నత్తె నింగలడ నననయ పడకవమాయి వన్న నడతీయ వార్తా సమ్మేళనం అది కండ కళ్ళినిని శేషమాన జ్ఞాని కేరళతోడు సంబదికినది సంసారికినది నాగ్పూర్ల ఆఫీసర్మారడ ముంబిల్ పోయి ఈ కేరళతిల పావపట్ట ఓరో పౌరండయం అవండ ఉప్పిండయం ములగిండయం మన్ననడయం అవ ఓరో ఓరుతరం వాయిలేకు కొండు పోగున ఓరో ఉరుల చోరిలే ఓరో వట్టినం అవ చుంగం కొడుకున అవ నిగది అడకన నిగది పణం కొండు నాగ్పూర్ల ముఖ్య ఆఫీసరే నింగ త్రశూరు పోయి సర్సంగ చాలకిన కండు ఇదివరే చేదు వచ్చ ఈ కేరళతె తగర్తరియా నింగ చేదు వచ్చ తోనివాసే అదిండ రిపోర్ట్ సమర్పిచ్చ ఇని తుడర్ను చేయా ఉద్దేశికున్న తోనివాసే అదిండ రిపోర్టిండ కరడు రేఖ స్వీకరించ నింగ రాజ్భవనిల్ వన్ను నడతన రాజకీయ భరణమాన ఈ కేరళతిల్ ఎన్న తాంగల్ విచారించో తాంగ్ యు ఆర్ మిస్టేక్ అండ్ యు ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ మిస్టేక్ అండ్ మై డియర్ ఆరిఫ్ మొహమ్మద్ ఖాన్ ఐ ఆమ్ అషైమ్ డోంట్ యూ సీరియస్లీ పుచ్చమాన నింగలోడ పరమ పుచ్చం నింగలందా విచారించద తండ్ర పూర్వాశ్రమతిల్ 951 ల్ యూపీ ల్ జనిచు వీణ భారతీయ క్రాంతి దెల్లిల్ తుడంగి ఇన్న భారతీయ బ్రాంతిల్ ఎత్తి నిల్కన నింగలడ పూజ పూర్వాశ్రమంగలుడ నింగల కడన వన్న పోలే నింగల ప్రవేశికన ఓరో రాష్ట్రీయ పార్టీల్ నిన్న లభికన అవడ తిన్న నరంగి కిట్టన ఆ పరన రాష్ట్రీయ బిక్షయడే ఉచిష్టవం అమేద్యవం కూటి కొలచు నాలు నేరం వెట్టి విడిగి చిట్ట గోబికి కడపడ అంగన నింగల నడన వన్న పోలే అంగన ఉల్ల ఒక భరణాధికారి ఆన ఞంగలడ భరణాధికారి ఎన్న నింగల విచారించిటుండో తండ్ర పితావినం మాతావినం జనిచ మక్కల్ తనిక ముంబుల్ల సహోదరి సహోదరన్మార్ ఓరోరుతరం పట్టణీడ ముంబిల్ పడంజ వీణ మరిచపడం ఇచ్ఛాశక్తి కొండ దీర్ఘదృష్టి కొండ క్రాఫ్ట్ కొండ కెల్ప్ కొండ కేపబిలిటీ కొండ అతిజీవిచ్చు నిన్న లోకత్తోళం వలర్ను వన్న ఆరడి ఉయరత్తి మలయాళిగలడ అంతసిండె ఆభిజాత్యతిండె అప్రమాదిత్వతిండె అవరడ అభిమానత్తిండె పరగోడియిల్ విరాజికన్న ఞంగలుడ ప్రియంఘరనాయ దేదావ్ ప్రియంఘరనాయ ఞంగలుడ ముండయిల్ కోరన్ ఎన్న మహామనుష్యండె ప్రియంఘరనాయ పొన్నోమన పుత్రన్ ఞంగలుడ సగావ్ పినరాయే నింగల ఈ అమ్మాయి సల్కారతిని కిట్టు నింగల విచారించో ఇండెడుతు బెర్నిల్ల ఇన్నోడ ముండినిల్ల ఇన్నోడ చిర్చునిల్ల 
ആഴ്ചയിൽ ആഴ്ചയിൽ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഫോളോഅപ്പ് വാങ്ങണില്ല നിങ്ങൾ അമ്മായിയാണോ ഞങ്ങളെ നേതാവ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ നിങ്ങളിരിക്കുന്ന പദവിയെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു ആദരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാനതിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു പക്ഷേ താങ്കളുടെ പൂർവാശ്രമത്തിൽ ആരായിരുന്നു താങ്കൾ അന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച അന്ന് സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കണം ശൈത്യകാല രാത്രിയിൽ വെടി പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴല്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം മനസ്സിലാക്കണം അന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച ശാസ്ത്ര കോൺഫറൻസിൽ ഈ പറയുന്ന ഹിസ് ഹൈനസ് ഹിസ് ഹൈനസ് ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ദ ഗവർണർ ഓഫ് കേരള മുഹമ്മദ് ആരിഫ് ഖാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പദവിയെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു അദ്ദേഹമാവുന്ന വ്യക്തിയോട് എനിക്ക് പരമ പുച്ഛമാണ് പരമ പുച്ഛമാണ് കാരണം ജീവിതത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണാശ്രമങ്ങളിൽ എട്ടോ പത്തോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ലഭിക്കാവുന്ന മുഴുവൻ നക്കാപ്പിച്ചകളും വിലപേശി വാങ്ങി ആ നക്കാപ്പിച്ചകളിൽ ഒന്നും മതി വരാതെ അവസാനം ജീവിതത്തിൻ്റെ സായം സന്ധ്യയിൽ എഴുപത് എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അസറും മാരിബും ഇഷാവും കൈ തഹജുദും നിസ്കരിച്ച് സലാം വീട്ടി ധിക്രം ചൊല്ലിയിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ സായം സന്ധ്യയുടെ പരിസമാപ്തിയിൽ കേരളമാകുന്ന പുണ്യഭൂമിയെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ നശിപ്പിക്കാൻ തകർത്തു തരിപ്പണമാക്കാൻ ഈ ഭൂമിയെ കലാപഭൂമിയാക്കാൻ സംഘപരിവാരത്തിൻ്റെ ആചാരവും വാങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്ന താങ്കളോട് എനിക്ക് പുച്ഛമാണ് പരമ പുച്ഛമാണ് താങ്കളുടെ പദവിയെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു എൻ്റെ ഈ രാജ്യത്തെ ഈ പ്രതിനിധി എന്ന നിലക്ക് പൗരൻ എന്ന നിലക്ക് ആ പദവിയെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു ആദരിക്കുന്നു അതൊക്കെ അപ്പുറം ഒന്നുമല്ല കേരളത്തിൽ ഒരു ചുക്കും സംഭവിച്ചില്ല ഒന്നും നടന്നില്ല അവസാനം അവസാനം നിരപരാധിയായ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെച്ച ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ഇടനെഞ്ചിലേക്ക് കടാര കുത്തിയിറക്കി ഒറ്റ കുത്തിന് കൊന്നു കളഞ്ഞ ഒരു കൊടും ക്രിമിനലിനെ മുമ്പിൽ നിർത്തി യശ്വന്ത് ഷഹായിജിയും പൊതുവാളിജിയും കെ ആർ പിയും നടത്തുന്ന ഭാരത് ചോടോ യാത്ര അതിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് കടതല്ലി പൊളിക്കലിലും ത്രാസെടുത്ത് ദൂരക്കളലിലും അതുപോലെ സാ കടയിലെ സ്ഥാപനത്തിലെ അതിലെ സാമഗ്രികൾ പച്ചക്കറികളാവട്ടെ മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാവട്ടെ തറയിൽ തൂവിക്കളയലിലും അന്നന്നത്തെ അന്നത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന നിരപരാധികളായ പാവം പാവം പ്രജകളെ നിത്യവരുമാനക്കാരായ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാരുടെ കുത്തിനെ കുത്തിപ്പിടിച്ച് മർദ്ദിക്കലിലും എത്തി നിൽക്കുന്ന ഭാരത് ചോടോ യാത്ര ഞാനത് വിടുകയാണ് ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് അധികം ചർച്ചയില്ല ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അത് വിടുന്നു അത് നാട്ടുകാർ കൈകാര്യം ചെയ്തോളൂ ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരരായ മലയാളി സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ജനാധിപത്യ മതേതര വിശ്വാസികളെ വളരെ തിരക്കുള്ള നമ്മുടേതായ ഉപജീവന മാർഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ തിരക്കുള്ള സമയമാണെങ്കിലും ഇന്ന് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഒരിക്കലും എവിടെയും കേട്ട് കേൾവിയില്ലാത്ത ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നമ്മുടെ നാടിൽ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ജനാധിപത്യ മതേതര വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ എന്നിൽ അർപ്പിതമായ കർത്തവ്യത്തിൻ്റെ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിനു വേണ്ടി ഞാനിന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ നാം ഏവരും സ്നേഹിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന പിണറായി വിജയൻ സഖാവിൻ്റെ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ നിറശോഭയോടെ രാജകീയ പ്രൗഢിയോടെ ജനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളായ മനുഷ്യന്മാർ അവരുടെ കരങ്ങളിൽ ചുണ്ടാണി വരലിൽ പെരട്ടിയിരിക്കുന്ന മഷിയടയാളം അടയാളപ്പെടുത്തി മനസ്സിൻ്റെ അംഗീകാരം അർപ്പിച്ച് സമർപ്പിച്ച് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സീറ്റിൻ്റെ നിറപ്രൗഢിയിൽ രാജകീയമായി അവരോധിച്ചിരുത്തിയ ഒരു ഭരണകൂടം വളരെ സുന്ദരമായി വ്യവസ്ഥാപിതമായി ഭരണം നടത്തി വരുന്ന ഒരു സന്ദർഭം അതാണ് കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് ഭരണമില്ലായ്മയുടെ 
ഏയ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ടു പോയ പി എം എ സലാം സാഹിബിനെ ഉറക്കണം അനുസ്മരിക്കണം മറന്നു കളയരുത് അവൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഭരണമില്ലായ്മയുടെ കരാള കരങ്ങളിൽപ്പെട്ട് മൂക്കറ്റം മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഏയ് പി എം എ സലാം സാഹിബിനെ ഒന്നുകൂടെ അനുസ്മരിക്കണം ചന്ദ്രികയെ ഉന്തിക്കൊണ്ടു പോവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം അങ്ങനെ ഓരോ പ്രതിസന്ധികളും പ്രതിസ്പക്ഷ കക്ഷികൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവർ ഭരണം തിരികെ പിടിക്കാനുള്ള വ്യാമോഹത്താൽ പലതും ചെയ്തു നോക്കി ഒന്നും തന്നെ ഒരു നടപടിയും ആയില്ല അതിൻ്റെയൊക്കെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വാക്യപത്രം പരിശോധിച്ചാൽ യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മൂത്ത ലീഗിൻ്റെ മൂത്ത കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒക്കെ പിൻഭാഗം പൃഷ്ടം തകർന്നു തരിപ്പണമായി വ്രണമായി എന്നതിലപ്പുറം കേരളത്തിൽ ഒരു ചുക്കും സംഭവിച്ചില്ല ഒന്നും നടന്നില്ല അവസാനം അവസാനം നിരപരാധിയായ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെച്ച ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ഇടനെഞ്ചിലേക്ക് കടാര കുത്തിയിറക്കി ഒറ്റ കുത്തിന് കൊന്നുകളഞ്ഞ ഒരു കൊടും ക്രിമിനലിനെ മുമ്പിൽ നിർത്തി യശ്വന്ത് ഷഹായിജിയും പൊതുവാളിജിയും കെ ആർ പിയും നടത്തുന്ന ഭാരത് ചോടോ യാത്ര അതിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് കടതല്ലി പൊളിക്കലിലും ത്രാസെടുത്ത് ദൂരക്കളലിലും അതുപോലെ സാ കടയിലെ സ്ഥാപനത്തിലെ അതിലെ സാമഗ്രികൾ പച്ചക്കറികളാവട്ടെ മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാവട്ടെ തറയിൽ തൂവിക്കളയലിലും അന്നന്നത്തെ അന്നത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന നിരപരാധികളായ പാവം പാവം പ്രജകളെ നിത്യവരുമാനക്കാരായ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാരുടെ കുത്തിനെ കുത്തിപ്പിടിച്ച് മർദ്ദിക്കലിലും എത്തി നിൽക്കുന്ന ഭാരത് ചോടോ യാത്ര ഞാനത് വിടുകയാണ് ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് അധികം ചർച്ചയില്ല ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അത് വിടുന്നു അത് നാട്ടുകാർ കൈകാര്യം ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ എന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ വിഷയത്തിലേക്ക് വരട്ടെ കുട്ടനയും മുട്ടനയും തമ്മിൽ തെറ്റിച്ച് കുത്തുകൂടിച്ച് അവർ പരസ്പരം കുത്തുമ്പോൾ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ മസ്തകം തലച്ചോറ് പൊട്ടി പിളരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന ചോര കുടിച്ച് ജീവിച്ച ഒരു പഴയ കൗശലക്കാരനായ ചതിയനായ ക്രൂരനായ ഒരു കുറുക്കൻ്റെ കഥ കുഞ്ഞുന്നാളിൽ നമ്മൾ ചമ്രം പടിഞ്ഞ് ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വർത്തമാന കാലദർപ്പണത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ നവലോക ക്രമത്തിൽ ആ ക്രൂരനായ ചതിയനായ വർഗവഞ്ചകനായ കുറുക്കൻ്റെ വേഷം കെട്ടിയാടുന്ന നാഗ്പൂരിലെ ഓഫീസർമാർ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അവരുടെ കുടില തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർക്ക് ഒരു വേവലാതിയുമില്ല ഒരങ്കലാപ്പുമില്ല ഒരു ബേജാറുമില്ല ഒരു വേവലാതിയും വേവതിയുമില്ല കഷ്ടം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ താന്താങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ കേരളം പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് തുങ്കഭദ്രയുടെ സമീപത്തുള്ള ഋഷ്യമൂഖാചലമാണ് ബാലികേറാമലയാണ് ഞങ്ങൾക്കു പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന കൃത്യമായ വ്യക്തമായ ബോധ്യത്തിൻ്റെ ബോധോദയത്തിൻ്റെ അവസാനം നാഗ്പൂരിലെ സംഘപരിവാരത്തിൻ്റെ ഓഫീസർമാർ അവർ ഒരുപാട് അവതാരങ്ങളെ കേരളത്തിലേക്ക് നിയോഗിച്ചു ഒരുപാട് അവതാരങ്ങളുടെ വേഷപ്പകർച്ചകൾ ആ അവതാരങ്ങൾ അവരുടെ വേഷപ്പകർച്ചകളിലൂടെ അവർ തകർത്ത് അഭിനയിച്ചാടി തിമർത്തത് വർത്തമാന കാല കേരളം കണ്ടു അനുഭവിച്ചു ദ വൺ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് വൺ സ്വപ്ന സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടാക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടാക്കും അബുദാബി ഭരണാധികാരിയെ ഞാൻ പിരിച്ചുവിടും കെ ടി ജലീലിനെ ഞാൻ അയക്കാക്കും ഇതീക്കാക്കും സ്വപ്ന സ്വപ്ന ലോകത്ത് പോലും ഇല്ലാതെ അസ്തമിച്ചു പോയി പിന്നെ പി സി ജോർജ് വന്നത് ഈ എത്ര നമ്പർ മുറിയാ ഹോട്ടലിലെ ലോഡ്ജിൻ്റെ നമ്പർ മുറി എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അത് പി സി അണ്ണനോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മതി ഇത്രാമത്തെ നിലയിലെ ഇത്രാമത്തെ നിലയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ വെച്ച് സുന്ദരമായൊരു ചർച്ച നടത്താനുള്ള പി സി അണ്ണൻ്റെ ആ ചർച്ചയും ബഹു അലസാജായ അത് അലസിപ്പോയി അവസാനം അപ്പൻ്റെ കുഴിമാടത്തിലെ പഴകി ദ്രവിച്ച ഗണ്ണ് ഏത് ഡബിൾ ബാരൽ ഗണ്ണ് 
ഡബിൾ ബാറിൽ ഗണ്ണ് കൊണ്ട് വന്ന് മിസ്സിസ് പി സി ജോർജ് ഏതോ ഒരു ചേച്ചി ഒരു ചേച്ചി ഒരു താത്ത അതും കാലഹരണപ്പെട്ടു പിന്നെ ഷിറ്റ് ഗോപി ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഏയ് ഷിറ്റ് ഗോപി വന്ന് എന്തൊക്കെ കലഹങ്ങൾ കാണിച്ചു എന്തൊക്കെ കോലാഹലങ്ങൾ കാണിച്ചു എന്തൊക്കെ കൂതറ പരിപാടികൾ കാണിച്ചു ഒന്നിനും കേരളം ചെവിക്കൊണ്ടില്ല അർഹിക്കുന്ന അവഗണനയോടെ ഷിറ്റ് ഗോപിയെയും കടക്ക് പുറത്ത് കടക്ക് പുറത്ത് കേരളത്തിൽ മാണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് പടിയടച്ചു പിണ്ടം വെച്ചു കൃഷ്ണകുമാർ തൻ അണ്ണാകുഞ്ഞും തന്നാലായത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഷിറ്റ് ഗോപിയണ്ണം തോറ്റെടുത്ത് അണ്ണാകുഞ്ഞും തന്നാലായത് കിണ്ണകുമാർ വന്നു കിണ്ണകുമാർ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ കിണ്ണകുമാർ എന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിനറിയാം പിന്നെ പി ടി ഉഷ പി ടി ഉഷ പി ടി പി ടി ഉഷ കുട്ടികൾ ഹോട്ടലിൽ കയറുമ്പോൾ പറയും പി ടി അടിച്ചാലോ വന്നു ഏയ് ആ പി ടി ഉഷ വന്നു വന്ന പോലെ ദേ വന്നു ദേ പോയി ചിത്രത്തിലില്ല പിന്നെ മെട്രോ മാൻകുട്ടി ശ്രീധർ ജി മെട്രോ മെട്രോ മാൻകുട്ടി ശ്രീധരൻ എൻ്റെ പാലക്കാട് എനിക്കിവിടെ മലപ്പുറത്തും പിടിയുണ്ട് അങ്ങ് പാലക്കാടും പിടിയുണ്ടേ പാലക്കാട്ട് അവിടെ ടൗണിൽ മെട്രോ മാൻകുട്ടി ശ്രീധർ ഓഫീസ് തുടങ്ങി ആ ഓഫീസ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസാണ് അത് തുടങ്ങി അത് പൂട്ടി ഇങ്ങനെ സ്വയം താന്താങ്ങളുടെ ജീവിത പ്രയത്നം കൊണ്ട് താന്താങ്ങൾ കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ആർജിച്ചെടുത്ത മുഴുവൻ പരിശ്രമവും സംഘപരിവാരത്തിൻ്റെ ആലയുമായി കൂടി ചേർന്നു എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ തകർത്തു തരിപ്പണമാക്കി കേരള ത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മലയാളി ജനസാമാന്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സ്വയം അപമാനിതരായ ഒരുപാട് പാടത്താളികൾ ദ വേസ്റ്റ് മാലിന്യങ്ങൾ അവരുടെ മുഴുവൻ പരിശ്രമങ്ങളും തോറ്റു തുന്നം പാടി നാഗ്പൂരിലെ ഓഫീസർമാരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ശിരസ്കരായി നമ്മുടെ ശിരസ്കരായി കുനിഞ്ഞ് മുട്ടിലടഞ്ഞ് അവിടെ കടന്നുപോയി ഇതെല്ലാം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് പളിസായി ഈ അജണ്ടകൾ ഉപജാപങ്ങൾ പ്രഹസനങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് നാശക്കോടാലിയായി കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ ബോധോദയം വന്നു കുമ്മനം രാജശേഖരന് ശ്രീധർ പിള്ള ഇത് ബഹുമാനിക്കണം ആദരവ് കൊടുക്കണം ഗവർണറാണേ നമ്മളെ നാട്ടിലെ പഴയ ശ്രീധരൻ പിള്ള അല്ല ഇപ്പം ശ്രീധർ പിള്ളയ് മിസോറാം ഗവർണറായി അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനം കൊടുത്തോണം ഭരണഘടനയാണേ കൊടുക്കുന്നു എടുത്തോണം ശ്രീധർ പിള്ളയ് പിന്നെ കെ സുരേന്ദ്രൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ കേസുകളുടെ ആശാൻ ഉള്ളി സുര അതുപോലെ വിശകല കേരളത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ ആകാശത്തെ അതിൻ്റെ പ്രകൃതി ഭംഗിയെ രാജവെമ്പാലകൾ തോറ്റുപോകുമാറ് തൻ്റെ വിശത്തെ വിഷം വമിപ്പിച്ച് ഈ അന്തരീക്ഷത്തെ മലിനപ്പെടുത്താൻ പരിശ്രമിച്ച് ഭഗീരഥ പ്രയത്നത്തിനൊടുവിൽ ഒന്നുമല്ലാതെ ഒരു ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പുമല്ലാതെ കാലത്തിൻ്റെ സ്ഥിരശീല കിടകിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട വിശകലയും അസ്തമിച്ചു പോയി അതിനിടക്കാണ് ഒരു കേന്ദ്ര വാഴ വരുന്നത് മലയാളികളെ അവരുടെ മനസ്സിനെ വെട്ടിമുറിക്കാൻ ഒരു കേന്ദ്ര വാഴ സോറി എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരനോട് ക്ഷമിക്കണം അക്ഷന്തവ്യമായ ഒരു പ്ര ഒരു പ്രയോഗമായ നടത്തിയത് അക്ഷന്തവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരിക്കലും പൊറുക്കാനാവാത്തത് കേന്ദ്ര വാഴയല്ല ഒരു കേന്ദ്ര സഹ വാഴ ഒരു പാഴ്മുരളി അരിമുരളീരമല്ല ഒരു പാഴ്മുരളി പാഴ്മുരളി പറഞ്ഞു ഇത് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെങ്കിലും ഞാൻ പറയാം കേരളക്കാർ മലയാളികൾ പലതും കടം കൊണ്ട പോലെ കടം കൊണ്ടതാണ് മഹാബലി അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രമില്ല ഐതിഹ്യമില്ല അതിന് സിമെൻറ്റഡ് പ്രൂഫില്ല തെളിവില്ല എന്ന് ഏയ് അത് മലയാളികളുടെ സങ്കല്പമാണ് അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ മാണിക്യ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇടനെഞ്ചിൽ അവർ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് മിത്താണ് ഉന്നതനായ ഒരു ഭരണാധികാരി ഈ നാട് വാണിരുന്നു വസിച്ചിരുന്നു അന്ന് മലയാളികൾ സ്നേഹത്തോടെ ഐശ്വര്യത്തോടെ അവർ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന ഒരു മിത്ത് ആ മിത്ത് മലയാളിയുടെ മനസ്സിൻ്റെ മുത്താണ് അതൊരു മിത്താണ് പക്ഷേ ആ മിത്തൊരു മുത്താണ് ആ മുത്തിനെ ആ മിത്തിനെ ആ മുത്തിനെ ആരാ അവഹേളിക്കുന്നത് പാഴ്മുരളി പാഴ്മുരളി അപ്പോൾ കേരളക്കാരെ 
ഈ പറയുന്ന സംഘപരിവാരത്തിന് ഒരിക്കലും അധിനിവേശിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ മണ്ണിനെ അതിനോട് നിങ്ങൾക്ക് പുച്ഛമാണ് വെറുപ്പാണ് ദേഷ്യമാണ് പകയാണ് അസ്പൃഷ്ടതയാണ് പക്ഷേ ഈ മണ്ണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നമാണ് ഞങ്ങളുടെ നാ സാരന്ധ്രത്തിലെ ശ്വാസവായു പോലെ ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു പിടിക്കുന്ന ജീവവായുവാണ് ഈ മണ്ണ് ഇതിന് നേരെ പാഴ്മുരളീരവം ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇതെല്ലാം മലയാളികൾക്ക് ബോധ്യമായി മലയാളികൾക്ക് ഇവരെയൊക്കെ മനസ്സിലായി മലയാളി മക്കൾ ഇവരെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ പാഴ് ജന്മങ്ങളെ ഈ വ്യർത്ഥ ജന്മങ്ങളെ ഈ മൂഢജന്മങ്ങളെ ഈ എന്താ പറയുക ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ പാഴുകളെ ഈ മരപ്പാഴുകളെ ഈ താന്തോതികളെ ഇവരെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയത് മലയാളികളല്ല പിന്നെ ആരാ നാഗ്പൂരിലെ ഓഫീസർമാർ മനസ്സിലാക്കി ഈ കൂതറകളെ കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഏരണം കെട്ട ഞാൻ എണ്ണി പറഞ്ഞ മെട്രോ മാൻകുട്ടി ശ്രീധരടക്കമുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പി ടി ഉഷ അടക്കമുള്ള ഈ പറയുന്ന കെ സുരേന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ള കുമ്മനം അടക്കമുള്ള ശ്രീധർ പിള്ളൈ അടക്കമുള്ള ഓരോരുത്തർ ഷിറ്റ് ഗോപി ആൾസോ ഷിറ്റ് ഗോപി ആൾസോ ബട്ട് ആൾസോ നോട്ട് ഓൺലി ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന മരപ്പാഴുകളെ കൊണ്ട് ഒരു ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പും നടക്കൂല ഇവരുടെ സ്വപ്നം ശ്രീധർ പിള്ളൈ ആർജിച്ചെടുത്തതുപോലെ കുമ്മനം ആർജിച്ചെടുത്തതുപോലെ വല്ല മിസോറാം ഗവർണറോ ഇനിയിപ്പോൾ ദിഗംബർ കമ്മത്തിന് ഓശാന പാടാനുള്ള ഗോവ ഗവർണറോ ഇതിനപ്പുറം ഇവരെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് മലയാളികൾ മനസ്സിലാക്കിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നാഗ്പൂരിലെ ഓഫീസർമാർക്ക് ബോധ്യം വന്നു അങ്ങനെ അവർ ഇറക്കി അവസാനത്തെ ഒരു ഐറ്റം ആരാണ് ആറാട്ടണ്ണൻ ആറാട്ടണ്ണന് കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചു ആറാട്ടണ്ണം കളി തുടങ്ങി പരിഭവത്തിൻ്റെ കത്തുപാട്ടുകൾ പാടാൻ തുടങ്ങി കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നെ വന്ന് കാണുന്നില്ല ആഴ്ചയിൽ അവസാനം വീക്കെൻഡ് വീക്കെൻഡ് വീക്കെൻഡിൽ എൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ രേഖകൾ റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല എന്നോട് മിണ്ടുന്നില്ല എന്നോട് ചിരിക്കുന്നില്ല എന്നോട് കൊച്ചുവർത്തമാനം പറയാൻ പോലും പിണറായി സമയം കണ്ടെത്തുന്നില്ല ആരാ പറയുന്നത് ആറാട്ടണ്ണൻ അതൊന്നുമല്ല അതിനു മേലെ എന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നവർ എൻ്റെ ജീവൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരുടെ നേരെ പിണറായി ഗവൺമെൻറ് ആഭ്യന്തരം ഉപയോഗിച്ച് കേസ് പോലും എടുക്കുന്നില്ല ഒരു ഗവർണറുടെ പരിഭവ ഇത് ഇത് നാലാം ക്ലാസ്സിലെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടി വെള്ളത്തണ്ട് കാണാതായപ്പം ഇൻ്റെ സിലൈറ്റ് മായിക്ക അപ്പം വെള്ളത്തണ്ടില്ല അത് മറ്റോ എടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഭവം പറയുന്നതിനേക്കാൾ ബാലിശമായി പോകുന്നു ആറാട്ടണ്ണ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം വിധിവൈപരീത്യം കൊണ്ട് കേരളമെന്ന മഹാസ്വർഗ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗവർണർ പദവിയിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വന്ന ഗവർണർ ഹിസ് ഹൈനസ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പരിഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇന്നോട് മുണ്ടണില്ല ഇന്നോട് ചെറിച്ചണില്ല ഇൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ല കഷ്ടം കഷ്ടം സാറേ പരമകഷ്ടം ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടാവണം എന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചവർക്ക് നേരെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കേസെടുക്കുന്നില്ല എന്താ സംഭവം ഇന്ന് ആറാട്ടണ്ണൻ്റെ പത്രസമ്മേളനവും കണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ നിയമമന്ത്രി പി രാജീവ് ഞങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു ലാൽ സലാം സഖാവേ ലാൽ സലാം അദ്ദേഹം കൃത്യമായ മറുപടി കൊടുത്തു അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് ആറാട്ടണ്ണം പറഞ്ഞില്ലേ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു വധശ്രമം കേസെടുത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സംഘപരിവാരത്തിൻ്റെ മൂശേട്ടകൾ യസുരേഷിനെ പോലെയുള്ള നാറികൾ കേരളത്തിൻ്റെ ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ വാർത്താ മാധ്യമ മീഡിയകളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് പറയാ ആരിഫ് ഈ പറയുന്ന ഗവർണറെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് ഒരു തെരുവ് ഗുണ്ട കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു ആരെ കുറിച്ച് ആണ് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ആ സംഭവത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് എപ്പോഴാണ് ഈ ആറാട്ടണ്ണൻ പറയുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അരങ്ങേറിയത് അത് ശൈത്യകാലത്ത് ശൈത്യകാലത്ത് ശൈത്യകാല നിഷീധിനി ആസ്വദിക്കാൻ കുറേ ആളുകൾ ഒരുമിച്ചടക്ക് ഒരുമിച്ചുകൂടി അവിടെ 
സംഗീത ശാന്തമായ ഒരു വേളയിൽ നടന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല മറിച്ച് ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും കേട്ടുകൾവിയില്ലാത്ത തരത്തിൽ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാക്കി ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ കരിനേഴം കൊണ്ടുവന്ന് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം കൊണ്ടുവന്ന് ജനങ്ങളെ പല തട്ടുകളിലാക്കി തകർത്തെറിയാൻ ഈ നാടിൻ്റെ ഈ നാടിൻ്റെ ഭൂപടത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും കീറി മുറിച്ചു വരച്ചെടുക്കാൻ നാഗ്പൂരിലെ ഓഫീസർമാർ അവരുടെ ഗവേഷണ പരീക്ഷണ പര്യവേഷണ ശാലയിൽ അടവെച്ചു വിരിയിച്ചെടുത്ത വിശ്വസർപ്പത്തെ അവർ ഈ നാടിൻ്റെ പാർലമെൻറ്റിൽ മൃഗീയമായി അവതരിപ്പിച്ചു പാസാക്കിയെടുത്തപ്പോൾ ആ കരാള കരി നിയമത്തിനെതിരെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ തെരുവുകളും ഈ രാജ്യത്തിലെ മതേതര മനസ്സുള്ള മനുഷ്യന്മാരും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്യാമ്പസുകളും ഈ രാജ്യത്തിലെ മനുഷ്യത്വം മരിച്ചു പോയിട്ടില്ലാത്ത നിയമസഭകളും ആ കരി നിയമത്തിന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രക്ഷുബ്ധമായ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യം ഡൽഹിയിലെ ഷാഹീൻ ബാഗിൽ ഉയർന്നു പറക്കുന്ന ഉയർന്നു പറക്കുന്ന പരുന്തിൻ്റെ പരുന്തിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ ഷാഹീൻ ബാഗിൻ്റെ മണ്ണിൽ ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാർ ജാതി മത ഭേദമന്യേ ജാതി മത ഭേദമന്യേ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര ദാമോദർ ദാസ് മോദി പറഞ്ഞു ഈ നയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വസ്ത്രധാരണം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ചെറുപ്പക്കാരൻ മുമ്പിലേക്ക് വന്ന് തൻ്റെ വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറി തൻ്റെ ശരീരത്തിലൂടെ ഇടനഞ്ചിലൂടെ ഞാത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന അവിടെ കോർത്തിട്ടിരിക്കുന്ന പൂണൂല് കാണിച്ചു ജാതി പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ വകതിരിവ് എടുത്ത് വരുത്തണ്ട ജാതി പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ആക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യം ഈ രാജ്യം ഒന്നിച്ചു നിന്ന ആ ഒരു സംഘർഷഭരിതമായ അന്തരീക്ഷം അന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച അന്ന് സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കണം ശൈത്യകാല രാത്രിയിൽ വെടി പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴല്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം മനസ്സിലാക്കണം അന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച ശാസ്ത്ര കോൺഫറൻസിൽ ഈ പറയുന്ന ഹിസ് ഹൈനസ് His Highness, the one and only, the Governor of Kerala, Muhammad Arif Khan. That's why I was born in the past. That's why I was born in the past. That's why I was born in the past. കാരണം ജീവിതത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണാശ്രമങ്ങളിൽ എട്ടോ പത്തോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ലഭിക്കാവുന്ന മുഴുവൻ നക്കാപ്പിച്ചകളും വിലപേശി വാങ്ങി ആ നക്കാപ്പിച്ചകളിലൊന്നും മതി വരാതെ അവസാനം ജീവിതത്തിൻ്റെ സായം സന്ധ്യയിൽ എഴുപത് എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അസറും മാരിബും ഇഷാവും കൈ തഹജുദും നിസ്കരിച്ച് സലാം വിട്ടി ദിക്രം ചൊല്ലിയിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ സായം സന്ധ്യയുടെ പരിസമാപ്തിയിൽ കേരളമാകുന്ന പുണ്യഭൂമിയെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ നശിപ്പിക്കാൻ തകർത്തു തരിപ്പണമാക്കാൻ ഈ ഭൂമിയെ കലാപഭൂമിയാക്കാൻ സംഘപരിവാരത്തിൻ്റെ ആചാരവും വാങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്ന താങ്കളോട് എനിക്ക് പുച്ഛമാണ് പരമ പുച്ഛമാണ് താങ്കളുടെ പദവിയെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു എൻ്റെ ഈ രാജ്യത്തെ ഈ പ്രതിനിധി എന്ന നിലക്ക് പൗരൻ എന്ന നിലക്ക് ആ പദവിയെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു ആദരിക്കുന്നു അതൊക്കെ അപ്പുറം ഒന്നുമല്ല ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരട്ടെ ശാസ്ത്ര കോൺഫറൻസ് ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് നടക്കുമ്പോൾ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെ എൻ ആർ സിയെ സി എയെ അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഈ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ വെട്ടിമുറിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവശ്വാസം നൽകിയ ഒരു സമുദായത്തെ രണ്ടാം ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തെ യാതൊരു വിധത്തിലുമുള്ള ന്യായവും അർഹിക്കാതെ അവരെ തടങ്കൽ പാളയത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാനുള്ള കരാള കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്ത അടവച്ചു വിരിയിച്ചെടുത്ത വിശ്വസർപ്പത്തെ അതെക്കുറിച്ച് രാജ്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ന്യായീകരിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന നക്കാപ്പിച്ചയുടെ വലുമത്തരം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ന്യായീകരിച്ചോ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഈ രാജ്യം കണ്ട ഒരു മഹാപണ്ഡിതനെ ഖുർആാൻ തഫ്സീറുകൾ എഴുതിയ ഒരു മഹാപണ്ഡിതനെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമത്തെ ഇഴകേറി പരിശോധിച്ചു പഠിച്ച് അതുൾക്കൊണ്ട് ജീവിച്ച ഒരു മഹാപണ്ഡിതനെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ യശ്വന്ത് സഹായിയുടെ കോൺഗ്രസ് അല്ല പൊതുവാൾജിയുടെ കോൺഗ്രസ് അല്ല കെ ആർ പിയുടെ കോൺഗ്രസ് അല്ല ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ കോൺഗ്രസ് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ കോൺഗ്രസ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ കോൺഗ്രസ് ബാലഗംഗാധര തിലകൻ്റെ കോൺഗ്രസ് ആ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അന്നത്തെ മഹാനായ നേതാവ് ഞാൻ ആദരിക്കുന്നു ബഹുമാനിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആരാധിക്കുന്ന അതിൻ്റെ വിശ്വാസമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട അത് വേറെയാണ് അത
നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു അവിടെ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകൻ കൂടിയായ അൽഫുമദ് ഖാൻ താങ്കളുടെ അധ്യാപകൻ കൂടിയായ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വയസ്സുകാരനായ വയോവൃദ്ധനായ ഇർഫാൻ ഹബീബ് ആരാ ഇർഫാൻ ഹബീബ് കേരളം ബഹുമാനിക്കുന്ന ഇന്ത്യ ആദരിക്കുന്ന ലോകം ആദരവോട് കൂടി കാണുന്ന ചരിത്ര പണ്ഡിതനായ ഇർഫാൻ ഹബീബ് അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു താങ്കൾ നടത്തിയ ദുരുപതിഷ്ഠിതമായ ദുർവ്യാഖ്യാനത്തിനെതിരെ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചതാണോ ആ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് വയസ്സുകാരനായ വീൽ ചെയറിലൂടെ നടക്കുന്ന സഞ്ചരിക്കുന്ന പരസഹായമില്ലാതെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഇർഫാൻ ഹബീബ് എന്ന് പറയുന്ന ലോകം ആദരിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന ചരിത്ര പണ്ഡിതനായ ഉന്നതനായ ഭാരത പുത്രനെ അയാളെയാണോ നിങ്ങൾ തെരുവ് ഗുണ്ട എന്ന് വിളിച്ചത് ഈ നാട്ടിലെ സംഘപുത്രന്മാരിൽ നിന്നാകുന്ന പരമചക്കകൾ തെരുവ് ഗുണ്ട എന്ന് വിളിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെയാണോ നിങ്ങളെപ്പോലെ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർവാശ്രമങ്ങളിൽ ലഭിക്കാവുന്ന മുഴുവൻ നക്കാപ്പിച്ചയും വാരി പുണർന്ന് അത് ദേഹമാശകലം വാരി തേച്ച് അപമാനത്താൽ ജീവിക്കുന്ന ആളല്ല ഇർഫാൻ ഹബീബ് കഴിഞ്ഞ യു പി എ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി ആ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദം താലത്തിൽ വെച്ച് നീട്ടിയപ്പോ ഈ വയോധികനായ ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഭാരത പുത്രം പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാവാൻ ഞാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹവും നിങ്ങളും എവിടെ കിടക്കുന്നു സാർ ഏ ഒരു നാവ് കൊണ്ടുപോലും നിങ്ങളെ പരസ്പരം വിശദീകരിക്കുവാനോ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനോ കഴിയില്ല ഇന്ന് നനഞ്ഞ പടക്കവുമായി വന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി നാഗ്പൂരിലെ ഓഫീസിൽ പോയി നക്കിയതിൻ്റെ നന്ദി കാണിക്കാൻ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനം കണ്ടതിന് ശേഷം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് ഹിസ് ഹൈനസ് മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് അരിഫ് ഖാൻ താങ്കളുടെ രാജ്ഭവനിലെ രാജഭരണമല്ല ഇത് കേരളത്തിൽ ഇത് പരശുരാമൻ മഴുവറിഞ്ഞ കേരളം ഇത് പട്ടിണി എന്തെന്നറിഞ്ഞ് വളർന്നു വന്ന് ലോകത്തോളം വളർന്നു വന്ന ഞങ്ങളുടെ സഖാവ് പിണറായിയുടെ കേരളം തനിക്ക് മുമ്പിലുള്ള പതിനൊന്ന് സഹോദരി സഹോദരന്മാർ പട്ടിണിയുടെ വേപതുവിൽ വെന്തു വെണ്ണീരായി മരിച്ചു വീടുമ്പോഴും ആർജവം കൊണ്ട് ജീവിതത്തെ പൊടിഞ്ഞു പിടിച്ച് സംരക്ഷിച്ച് ലോകത്തോളം വളർന്നു നിന്ന ഞങ്ങളുടെ നേതാവിന്റെ കേരളം മുണ്ടയിൽ കോരൻ എന്ന സഖാവിന്റെ പ്രിയങ്കരനായ പതിനൊന്നാമത്തെ പുത്രൻ സഖാവ് പിണറായിയുടെ കേരളം ഇവിടെ മുഹമ്മദ് ആരിഫ് ഖാൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമല്ല ഈ നാട് എത്ര വൈസ്രോയിമാരെ കണ്ട കഴിസൺ പ്രഭുവിനെ കാനിങ് പ്രഭുവിനെ മൗണ്ട് ബാറ്റിനെ എഡ്ഡിനെയെ പമേലയെ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പുറം കാല് കൊണ്ട് തൊഴിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഞങ്ങൾ പൂർവാശ്രമങ്ങളിൽ പല തിണ്ണങ്ങളും കയറി നിരങ്ങി വന്ന നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ യു പിയിൽ ജനിച്ച് ഭാരതീയ ക്രാന്തിയിൽ തുടങ്ങി പൂർവാശ്രമത്തിൽ അല്ല ഈ പറ സായം സന്ധ്യയിൽ ഭാരതീയ ക്രാന്തിയിൽ തുടങ്ങി ഈ പറയുന്ന അസറും ആരിവും ഇഷാവും കഴിഞ്ഞ് തഹജുദും കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാരതീയ ഭ്രാന്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ രാഷ്ട്രീയ കുതിര കച്ചവടത്തെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു അവജ്ഞയോടെ നിന്നയോടെ പരമപൂച്ചത്തോടെ നിങ്ങൾ കയറിയിറങ്ങിയ വാതിലുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി രാജീവ് ഗാന്ധി മന്ത്രിസഭയിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ബില്ലിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് വിട്ടത് അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ വലിയ പിരിശ പിന്നെ ജനമോർച്ച പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് ജനമോർച്ച ജനതാദൾ പാർട്ടിയായി മാറിയത് പിന്നീട് ബി എസ് പിയിൽ വന്നത് അവസാനം നിങ്ങൾ മുത്തലാഖ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ജെ പിയിൽ വന്നത് സംഘപരിവാരത്തിൻ്റെ ആ നാഗ്പൂരിലെ ഓഫീസർമാരുടെ ആസനം കഴുകിക്കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നേടിക്കോ അത് ഈ കേരളത്തിൽ നടപടിയാകൂല നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യണ പണി നടപടിയാവണമെങ്കിൽ ദിഗംബർ കമ്പത്തിൻ്റെ ഗോവയിലേക്ക് പോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദിത്യനാഥിൻ്റെ ഗുജ യു പിയിലേക്ക് പോ ഗുജറാത്തിലേക്ക് പോ ഹരിയാനയിലേക്ക് പോ മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് പോ ഇത് കേരളമാണ് പിണറായിയുടെ കേരളം ഇവിടെ ഒരു ചുക്കും നടപടിയാവില്ല ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ വർഗീയതയുടെ പാൽപ്പായസം ഒരാളും കുടിക്കില്ല ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഒരൊറ്റ കാര്യം ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് യു ഡി എഫുകാരുടെയും പിന്തുണ കിട്ടില്ല കാരണം കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞല്ലോ യു ഡി എഫിൻ്റെ തോന്നിവാസത്തിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഫാദർലെസ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഗവർണർ നമുക്ക് പിന്തുണ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യു ഡി എഫിൻ്റെ തോന്നിവാസങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം കൂട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൂപ്പരക്കെതിരെ നമ്മളില്ല വീഡിയോ നിങ്ങൾ നിഷേധിച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന സംസാരത്തിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ സ്നേഹ സഹോദരങ്ങളോട് ഈ ഭരണമില്ലായ്മയുടെ ഭീകരത കൊണ്ട് ഞെരിപിഴി കൊള്ളുന്ന യു
അവൻ്റെ പ്രയാസം നമ്മുടെ പ്രയാസമായി നമ്മൾ കാണണം ഇവിടെ ആരും വേദനിക്കരുത് ഇവിടെ ആരും പ്രയാസപ്പെടരുത് ഇവിടെ എല്ലാവരും നന്മയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം ഒരു വർഗീയ ശക്തികൾക്കും ചവിട്ടി നിൽക്കാനൊരിഞ്ചു മണ്ണ് പോലും നമ്മൾ ആരും കൊടുക്കരുത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ പോലും അവർക്കാർക്കും സ്ഥാനമുണ്ടാവരുത് നാം സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹമെല്ലാം ജയിക്കും സ്നേഹമെല്ലാം മറക്കും സ്നേഹമെല്ലാം പൊറുക്കും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടുക ആദരിക്കുക ബഹുമാനിക്കുക ഒന്നിച്ചു മുന്നോട്ട് പോവുക പൂർവ്വകാമികൾ നമുക്കായി പകർന്ന് നൽകിയിട്ടുള്ള ആ ഗതകാല പ്രതാപത്തെ വൈകൃതങ്ങളിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചു വിടാൻ നമ്മളാരും സമ്മതിക്കരുത് ഒരുമിച്ച് ചെറുത്ത് പിടിക്കുക അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഞാനെപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ പൂന്താനത്തിൻ്റെ വരികൾ കൂടിയല്ല പറക്കുന്ന നേരത്തും കൂടിയല്ല മരിക്കുന്ന നേരത്തും മദ്യ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന നേരത്ത് മത്സരിക്കുന്നത് എന്തിനു നാം വൃത എന്ന് ചോദിച്ച പൂന്താനം മഹാകവിയെ പോലെ പരസ്പര സ്നേഹത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മഹാ ഇതിഹാസം രചിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയണം അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരി അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക എന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ജയ്ഹിന്ദ് ലാൽസ